Hi, Parpen engineering course review to Tamna, depreciation calculation at third method of the good, that means sinking for method. I'm ready to take first method of the kitchen of straight line method, do number method of the kitchen of the diminishing value method, even a video to the good of Chamra, sinking fund method. If I'm a reference book, she be a principle of power system of Vikamath board at the Tibori, chapter four or chair. To it or no, just a more potomic issue, Dorinate, a PHH, PH Chamade, initial value of equipment. মানে শুরুতে सपोज একটা যদি অর্ডারের কথা চিন্তা করি তাহলে সেই অর্ডারের শুরু দাম কত ছিল সেটাই হচ্ছে আমাদের এই ইনিশিয়াল ভ্যালু পিটা হচ্ছে আমাদের সেই ইনিশিয়াল ভ্যালু অফ ইকুইপমেন্ট মানে সর্বপ্রথমে কত টাকা দিয়ে আমরা ইকুইপমেন্টটা কিনেছিলাম এবং এন্ডটা জানি আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করে ফেলেছি এন্ডটা হচ্ছে আমাদের ইউজফুল লাইফ মানে টোটাল সে কত বছর পর্যন্ত সেই যন্ত্রটা কাজ করতে পারবে তাহলে सपोज যদি একটা অর্ডারের কিনে হচ্ছে আমাদের 10000 টাকা দিয়ে দেখা যাচ্ছে 20 বছর সেটা চলতে পারে 20 বছর পর সেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই এন্ডটা হচ্ছে আমাদের ইউজফুল লাইফ দ্যাট মিস 20 বছর এবং এসটা হচ্ছে আমাদের স্ক্র্যাপ ভ্যালু এই স্ক্র্যাপ ভ্যালু বেসিক্যালি কি বোঝায় দেখা যাচ্ছে শুরুতে কিলাম 10000 টাকা 20 বছর চলার পর সেটার ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে যে 300 টাকা 300 টাকা দ্যাট মিস আমাদের শুরুতে ছিল হচ্ছে 1000 টাকা আমাদের 20 বছর হয়ে যদি 700 টাকা দ্যাট 700 টাকার ডিপ্রিসিয়েশন হলো এবং 300 টাকা হচ্ছে আমাদের এই লাস্টে থাকলো সেটা হচ্ছে আমাদের স্ক্র্যাপ ভ্যালু স্ক্র্যাপ ভ্যালু সম্পর্কে ইতিমধ্যে দেখেছি আমরা পরবর্তীতে আবার দেখব স্ক্র্যাপ ভ্যালুটা কিভাবে ইউজ করা হয় এবং আরটা হচ্ছে আমাদের অ্যানুয়াল রেট অফ ইন্টারেস্ট তো আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় সেটা হচ্ছে আমাদের কস্ট অফ রিপ্লেসমেন্ট এটা আমরা দেখব আই জাস্ট আমরা লিখে নিলাম যে কিভাবে ইউজ করা সেটা আমরা দেখব कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट शेटा होता है हमारे पी बनासेस हमारे टू चीन तक रे कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट की फिर विकास करे जैसे सपोस एक ता इक्विपमेंट हमारे किन्हों पावर पेंडर जोनों शेटा इक्विपमेंट दाम होते हैं सपोस हमारे यहाँ होते हैं एक लट्टा का बस दस हजार टका बस सिंपल थोड़ी दस हजार टका तो ह 3 মাস চলতে পারে 3 মাস পর দেখা যাচ্ছে তার ইকুইপমেন্টটা মানে ওটা নষ্ট হয়ে যায় মানে সেটা আর চলার মতো ক্ষমতা থাকে না তার বেশি 3 মাস পর সেটা দেখা যাচ্ছে যে ইকুইপমেন্ট নষ্ট হতে হতে একবার নষ্ট হয়ে গেল এবং তার ইকুইপমেন্টের প্রাইস হচ্ছে হলো হলো হচ্ছে सपोज 300 টাকা 200 টাকা আমাদের আমাদের 3 মাস পর দেখা যাচ্ছে সেটা ভ্যালু হচ্ছে 200 টাকা এই 200 টাকা হচ্ছে আমাদের কি স্ক্র্যাপ ভ্যালু দ্যাট মিন্স এটা আমরা এই টাকা দিয়ে আমরা নতুন কোন ইকুইপমেন্ট কিনতে পারবো না দ্যাট সেটা জাস্ট আমাদের ভ্যালু ভাই বিক্রি করতে হচ্ছে এই ভ্যালু ভাই বিক্রি করার ভ্যালুটাই হচ্ছে আমাদের স্ক্র্যাপ ভ্যালু এবং এই 1000 থেকে এই স্ক্র্যাপ ভ্যালু যখন আমরা বিয়োগ করব তাহলে কতটুকু ডিপ্রিসিয়েশন হলো দ্যাট মিন্স কতটুকু ভ্যালু কমলো মানে কতটুকু এর মধ্যে গ্যাপ দেখা যাচ্ছে দ্যাট মিন্স 1000 থেকে 200 টাকা বাদ দিলে তাহলে পাওয়া হচ্ছে 800 টাকা এই 800 টাকা বেসিক্যালি আমাদের কি করা লাগবে 800 টাকা দিয়ে আমাদের 800 টাকা আমাদের এই ডিপ্রিসিয়েশন হলো তাহলে আমাদের কোন তাহলে আমাদের তিন মাস পর যদি নতুন একটা অল্টারনেটর বা নতুন ইকুইপমেন্ট যদি কিনতে চায় দ্যাট মিন্স আমাদের এই পাওয়ার প্ল্যান্টটাকে রান করার জন্য দ্যাট মিন্স আমাদের 1000 টাকা দিয়ে একটা ইকুইপমেন্ট ছিল সেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাহলে নতুন একটা ইকুইপমেন্ট কিনতে হবে তিন মাস পর তাহলে তিন মাস পর যদি নতুন ইকুইপমেন্ট কিনতে চায় তাহলে আমাদের 800 টাকা প্রয়োজন 200 টাকা তো আমরা ভাঙ্গন ভাই বিক্রি করে পেলাম উপরে আমাদের কত টাকা প্রয়োজন 800 টাকা প্রয়োজন তাহলে সেটাই বলা হচ্ছে যে কস্ট অফ রিপ্লেসমেন্ট দ্যাট মিন্স আমাদের নতুন যে ইকুইপমেন্টটা কিনবো সেটাকে ওই ইকুইপমেন্টটা কেনার জন্য দ্যাট মিন্স পুরোটাকে রিপ্লেস করে নতুনটাকে এনে রিপ্লেস করার জন্য আমাদের কতটুকু কত টাকা প্রয়োজন 800 টাকা প্রয়োজন ওকে তাহলে জাস্ট আমি আরেকবার দেখে দেই যে ছিল হচ্ছে আমাদের 1000 টাকা সেটা 3 বছর পর নষ্ট হয়ে গেল সেটা আমরা ভাঙলে বা বিক্রি করলাম হচ্ছে 200 টাকা দিয়ে এখন নতুন ইকুইপমেন্ট কিনতে গেলে আমাদের কতটুকু কত টাকা প্রয়োজন হচ্ছে এই 1000 থেকে 200 টাকা বাদ দিয়ে দ্যাট মিন্স 800 টাকা এই 800 টাকা যদি আমরা কোনোভাবে জোগাড় করতে পারি তাহলে আমরা নতুন ইকুইপমেন্টটা কিনতে পারবো কারণ আমরা 200 টাকা তো ভাঙলে বা বিক্রি করে দিলাম তাহলে 800 200 ওকে সে টোটাল হচ্ছে 1000 টাকা তাহলে আমাদের কতটুকু টাকা প্রয়োজন এই 1000 থেকে 200 টাকা বাদ দেব দ্যাট মিন্স কি হচ্ছে আমাদের এই ইনিশিয়াল কস্ট ইনিশিয়াল ভ্যালু অফ ইনভেস্টমেন্ট এবং এই 200 টাকা হচ্ছে আমাদের স্ক্র্যাপ ভ্যালু তাহলে যদি এটা বিয়োগ করব তাহলে পাবো হচ্ছে আমাদের কস্ট অফ রিপ্লেসমেন্ট মানে এই টাকা দিয়ে আমাদের এই টাকা যদি আমরা জোগাড় করতে পারি তাহলে নতুন একটা অল্টারনেটর আমরা কিনতে পাবো এবং এই সিঙ্কিং ফান্ড মেথডে বেসিক্যালি আমরা কি করব একটা ফিক্সড अमाउंट আমরা ব্যাংকে রেখে দেব একটা ফিক্সড अमाउंट কিউ আমরা এই ব্যাংকে রেখে দেব এবং প্রতি বছর সেখান থেকে ইন্টারেস্ট আসবে সেইভাবে সেইভাবে কাজ করে ইন্টারেস্ট উপর ভিত্তি করে এটা
किऊ इनटू जो दिक्कत किऊ कॉमन नहीं तो ले वन प्लस आर अब मैं टू मैथमेटिकली जिन्हें स्टोबोज़ अच्छे स्टेक करें जैसे सपोज अब मैं एक ता फिक्स टाइम रखें दिवो बैंक के पोती बच्चों ना मैं एक ता फिक्स टाइम रखें दिवो सपोज़ जोड़ने चाहिए तो चाहिए क्यों क्यों होते हैं मतलब सपोज़ एक शोड़ा का अब अखान एक बच्चों पर जो दी बैंक का मार्के इंटरेस्ट है होच्छे फाइव परसेंट इंटरेस्ट है तो लाल आठ हमें को तो हमारे फाइव परसेंट फाइव परसेंट जो दी इंटरेस्ट है तो लाल हमारे अमाउंट का पता होच्छे चीलो होच्छे राखला मुच्छ हमारे एक्शन टाका फाइव परसेंट इंटरेस्ट दिलो तो लाल एक्शन एर फाइव प जो देखते हैं फिक्स अमाउंट क्यों जो देखते हैं एक बैंक लिखे दे तो ले एक बच्चों पर तेरा अमाउंट का पता होगा एक्चुअल पास टकर ठीक सिमिलरली एट द एंड ऑफ टू इयर्स नो सेकंड ईयर के क्षेत्र कैलकुलेशन करी सेकंड ईयर के क्षेत्र अमाउंट का पता होगा अमाउंट होगा अच्छे अमर पहले बच्चों रखलाम रखलाम ताहले दूसरे बॉसर को तो होगे एरो पर अबर पास परसेंट पास परसेंट इंटरेस्ट दिवे तो इसमें एक्चुअल पास टक रो पर अबर पास परसेंट इंटरेस्ट होगे तो ले एटो प्लस आर इनटू क्यू प्लस क्यू आर एटो एटो परसेंट तो इसमें एक्चुअल पास रो पर अबर फाइव परसेंट इंटरेस्ट होगे तो ले इटर फलों को तो आगे इटर � प्लस आर टू दी पावर टू, ओके ताहले सेकेंड पॉसिबल जोन में अब दे ऐतो आश्लोग चिक सिमिलर थर्ड पॉसिबल जोन को तो हो बे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर द अमाउंट हो बे उच्चे ए क्यू इनटू ऑन पास आर टू दी पावर थ्री चुला जाए ताहले एट द एंड ऑफ एंड एनी 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 पॉसिबल को तो हो बे एट द एंड ऑफ अमाउंट को तो ह ताहले एक बार हमारे अमाउंट की डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ़ फर्स्ट ईयर शेड का तो शेड शेड देखी जे द एंड ऑफ़ फर्स्ट ईयर अमाउंट की डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ़ फर्स्ट माने एक बार सुपर की पुराने अमाउंट हमारे डिपॉजिट कर बेशक हम देखी शेड भालू को ताल बे हमारे एंड बार सुपर जोन को तो चिलो Q into one plus R to the power n. Q into one plus R to the power n. So let's say we have n. So the amount Q deposit at the end of first year. So let's say Q into one plus R to the power. So first year, so n minus one. So let's say. Think similarly, amount Q deposit at the end of second year. So let's say. Amount Q deposit सेकेंड बस सेकेंड ये रचना आज भी होती है कि वन टू वन प्लस आर टू दी पावर एन माइनस टू ओके ठीक सिमिलरली अमाउंट क्यू डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ थर्ड ये रचना को ताज में कि वन टू वन प्लस आर टू दी पावर एन माइनस थ्री तो हमें सिमिलरली हमारे अमाउंट क्यू डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ एन माइनस वन बस ये रचना deposited at the end of n minus 1 यार यह जोना कता आजबे just एक ने बोशे दिवा हमदे q into 1 plus r to the power n minus n minus 1 एक जो क्यान क्वेशन कोई तरमा होची q into 1 plus r ओके एक जोचे n minus 1 बोशे दिवा तो total fund हमदे कता आजती से total fund after n year इन बसर पर टोटल फंड आमदे कोता हो सके शिटा खाना में देखी ताहले शुरू थे के आमदे जब पोथर क्यू डिपॉजिट कर बैठते इन्ना फास्ट मतलब पोथम बसर के शेषे आम्रा ए पूरी मान ताकत डिपॉजिट कर बो ताहले पोथम बसर के शेषे जो नाल भी होच्छ आतो क्यू इनटू वन प्लस आर टू दी पावर एन माइनस वन बसर पोर्चन तो चल बे कारण शोभा शेष बसर की ये तो आम्रा शिटा के शिटा दरन नोट जी अमाउंट पावर शिटा दरन नोट तो नेक्टा ऑल्टरनेटर बनो तो नेक्टी क्यूमेंट कीन बो सो शोभा शेष बसर टेक कैलकुलेशन आज बना शेष बसर आगेर बसर पोर्चन कैलकुलेशन आज बे शेष बसर गिये अमाले जाते नोट नेक्टी क्यूमेंट पाई शे अमादे टारगेट थक बे सो शोभा श आज भी कुंडा Q into one plus R that means हमारे A n minus one बहुत सारे जोनों की पूरी बात ताकत चले शेटा हमारे ये खाने जोगे आज भी अब शब्द शेष टच चला आज भी that means n बहुत सारे जोने ये खाने कैलकुलेशन में आज भी ना कारण n बहुत सारे जोनों हमारे की कुर्ता हो भाई n बहुत सारे ये हमारे जाते हैं ना उतने एक्टिविटी में किन्तु बड़ी शेवा मुस्तामदे कुर्ता हो भाई 
সো এটা যদি আমাদের ক্যালকুলেশন করি তাহলে এটা জাস্ট আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম যদি আসে তাহলে আমাদের টোটাল ফান্ড জাস্ট এটা আমরা সরাসরি লিখে ফেলবো জাস্ট এটা একটা এটা মেন যে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে আমরা সরাসরি লিখতে পারি এখান থেকে কিউ ইন্টু ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এল মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর ওকে সো এটা পাবো হচ্ছে আমাদের টোটাল ফান্ড দ্যাট মিন্স এইটুকু ফান্ড পেলে দ্যাট মিন্স এইটুকু ফান্ড হলে আমাদের সবার শেষে দ্যাট মিন্স এন বছর পরে গিয়ে আমরা নতুন একটা অর্ডারেটর বা নতুন একটা ইকুপমেন্ট আমরা কিনতে পারবো তাহলে এই যে আমাদের ফান্ডটা ফান্ডটা পেলাম সেটা আমাদের কিসের সমান হবে সেটা আমাদের কস্ট অফ রিপ্লেসমেন্টের সমান হবে দ্যাট মিন্স এই যে আমাদের এই টাকা দ্বারা এই টাকাটা পেলে আমরা নতুন একটা ইকুপমেন্ট কিনতে পারবো তাহলে এই ভ্যালুটা আমাদের কস্ট অফ রিপ্লেসমেন্টের সমান হবে সো আমরা বলতে পারবো যে টি মাইনাস এস অতএব এই টি মাইনাস এস কস্ট অফ রিপ্লেসমেন্টটা কত হচ্ছে মানে এই যে এই ভ্যালুটা কারণ এখানে কিন্তু আমরা সবার লাস্টের বছর নেই নি সবার লাস্টের বছর গিয়ে কিন্তু আমরা নতুন একটা ইকুইপমেন্ট কিনবো তাহলে এটা ভ্যালু পাবো হচ্ছে কিউ ইন্টু ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর অতএব সেখান থেকে যদি আমরা কিউটাকে ক্যালকুলেশন করি কিউটি ইজ ইকুয়াল টু পাবো হচ্ছে আমাদের টি মাইনাস এস এখানে পাবো হচ্ছে আর ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এটা আমরা সরাসরি করে ফেললাম একবারে করে ফেললাম তো এই কিউটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে সিঙ্কিং ফান্ড কিউটা হচ্ছে আমাদের এই সিঙ্কিং ফান্ড ওকে তো এই সিঙ্কিং ফান্ড ভ্যালুটা আমরা প্রতি বছর রাখবো ব্যাংকে এবং সেখান থেকে ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে আমরা দেখাচ্ছি এন বছর পরে গিয়ে আমরা নতুন একটা ইকুইপমেন্ট সেখান থেকে কিনতে পারবো ওকে তো এই যে এই যে ভ্যালুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আর ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের সিঙ্কিং ফান্ড ফ্যাক্টর ওকে তো এই রিলেটেড বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম থাকবে তো বেসিক্যালি আমরা সবগুলো ম্যাথড দেখে ফেললাম স্টেট লাইন ম্যাথড সিঙ্কিং ফান্ড ম্যাথড ডিমিনিশিং ভ্যালু ম্যাথড সো নেক্সট আমরা এই রিলেটেড প্রবলেম